ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ റാങ്ക് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോള് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് തന്നെയാണ് കാരണം റാങ്ക് ഫയലും ജി കെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും കോമണായി പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കൂടി കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവി മനോജ് മുകുന്ദ് നരാവനെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയാണ് മനോജ് മുകുന്ദ് നരാവനെ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് സി ഐയുടെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഹർജീത് കൗർ ജോഷി ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് സി ഐയുടെ ആദ്യ വനിതാ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതായത് സി എം ഡി ഹർജീത് കൗർ ജോഷി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഐ എസ് എഫ് ആർ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് വനവിസ്തൃതി ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീ കവർ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഐ എസ് എഫ് ആർ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് വനവിസ്തൃതി ടോട്ടൽ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രീ കവർ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് രണ്ടാമത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഷ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനവിസ്തൃതി കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് എൺപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനാണ് ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വനവിസ്തൃതി കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് എൺപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒന്ന് ശതമാനം പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡ്രാമ ബേസ്ഡ് ഓപ്പൺ എയർ തിയറട്ടിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആയ ധനുജാത്ര ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡ്രാമ ബേസ്ഡ് ഓപ്പൺ എയർ തിയറട്ടിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആയ ധനുജാത്ര ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നീതി ആയോഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം കേരളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നീതി ആയോഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഇന്ത്യ ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം രണ്ടാമത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ചാണ്ഡീഗഡ് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആർ പി എഫിനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സർവീസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആർ പി എഫിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സർവീസ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച വെബ്സൈറ്റാണ് റവന്യൂ മിത്രം റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച വെബ്സൈറ്റാണ് റവന്യൂ മിത്രം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ ആദ്യമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സി ആർ പി എഫിൻ്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എസ് എസ് ദേശ്വാൾ അദ്ദേഹത്തിന് അധിക ചുമതലയാണ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ പുതിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എസ് എസ് ദേശ്വാൾ അധിക ചുമതല തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ എന്നിവർക്ക് പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അടൽ കിസാൻ മസ്ദൂർ കാൻറ്റീൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഹരിയാന തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ എന്നിവർക്ക് പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി അടൽ കിസാൻ മസ്ദൂർ കാൻറ്റീൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇ എസ് പി എൻ ക്രിസിൻഫോയുടെ ഒ ഡി ഐ ആൻഡ് ടി ട്വൻറ്റി ടീം ഓഫ് ദ ഡി കേഡിൻ്റെ നായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എ
രണ്ടാമത് ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ടാമത് ലോക കേരള സഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് കേരള ഗവർണറായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നികുതി സമാഹരണ ജില്ലയാകുന്നത് എറണാകുളം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നികുതി സമാഹരണ ജില്ലയാകുന്നത് എറണാകുളമാണ് എറണാകുളമാണ് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നികുതി സമാഹരണ ജില്ലയാകുന്നത് വായുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി മേഘദൂത് സെക്കന്ദ്രാബാദ് സ്റ്റേഷൻ തെലങ്കാന അവിടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് വായുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മേഘദൂത് സെക്കന്ദ്രാബാദ് സ്റ്റേഷൻ തെലങ്കാന കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്ക് കറൻസി നോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഐ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി എം എ എൻ ഐ മൊബൈൽ എയ്ഡഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്ക് കറൻസി നോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ബി ഐ ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനാണ് മണി എം എ എൻ ഐ മൊബൈൽ എയ്ഡഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ മൊബൈൽ എയ്ഡഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയർ മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി ഗുവാഹത്തി അസം മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയാണ് സൈക്ലിങ്ങിനെ ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പരിസ്ഥിതിയും ജൈവ വൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകരാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി തണൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പരിസ്ഥിതിയും ജൈവ വൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകനാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് തണൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് യു കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഫോർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് സി ഇ ബി ആറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറോട് കൂടി ജർമ്മനിയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ യു കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഫോർ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് സി ഇ ബി ആറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറോട് കൂടി ജർമ്മനിയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംസ്കൃത ശിലാലിഖിതം കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സംസ്കൃത ശിലാലിഖിതം കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തമ്പാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ വിൻസൺ മാസിഫ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത മാലാവത് പൂർണ്ണ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ വിൻസൺ മാസിഫ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത മാലാവത് പൂർണ്ണ മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുക്കാടിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം ദ റിയൽ ലൈഫ് മജീഷ്യൻ സംവിധാനം പ്രജീഷ് പ്രേം മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുക്കാടിൻ്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം ദ റിയൽ ലൈഫ് മജീഷ്യൻ സംവിധാനം പ്രജീഷ് പ്രേം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തകഴി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ തകഴി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ വിഭാഗം വോളിബോൾ ജേതാക്കൾ കേരളം റെയിൽവേസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ വിഭാഗം വോളിബോൾ ജേതാക്കൾ കേരളം റെയിൽവേസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഹോക്കിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം സുനിത ലാക്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഹോക്കിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ താരം സുനിത ലാക്ര റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വന്ന ഏകീകൃത നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് അയോധ്യ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ അയോധ്യ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനായി വീണ്ടും നിയമിതനായത് വി കെ യാദവ് റെയിൽവേ ബോർഡ് ചെയർമാനായി വീണ്ടും
ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുതിയ പേര് സുപ്രീം കോർട്ട് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വനിതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ യു പി എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ദാമിനി ബസ്സുകളിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വനിതകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഉത്തർപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ യു പി എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ധാമിനി പ്രഥമ കരൺജി ലൈക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ വേദി മൈസൂരു പ്രഥമ കരൺജി ലൈക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ വേദി മൈസൂരു സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമ നിലവിൽ വന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ഫിഫ്റ്റി ഫീറ്റാണ് ഹൈറ്റ് സർദർദാം ക്യാമ്പസിലാണ് വന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിമ നിലവിൽ വന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണ് അൻപത് അടിയാണ് ഉയരം സർദാർദാം ക്യാമ്പസിലാണ് ഈ പ്രതിമ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡബിൾ സ്റ്റാക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ നടന്ന സ്ഥലം റിവാറി മഡർ സെക്ഷൻ ഹരിയാന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡബിൾ സ്റ്റാക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ട്രയൽ റൺ നടന്ന സ്ഥലം റിവാറി മഡർ സെക്ഷൻ ഹരിയാന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ട്രാൻസിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹി അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ എസ് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സേതുരാമൻ പഞ്ചനാഥൻ അമേരിക്കയിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എൻ എസ് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സേതുരാമൻ പഞ്ചനാഥൻ നൂറ്റിയേഴാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ് ബംഗളൂരു നൂറ്റി ഏഴാമത് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസ് ബംഗളൂരു ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റൻപതാമത് ജന്മവാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സോളാർ പവേർഡ് സ്റ്റഡി ലാമ്പ് നൽകിയത് പലസ്തീൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാമത് ജന്മവാർഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സോളാർ പവേർഡ് സ്റ്റഡി ലാംബ്സ് നൽകിയത് പലസ്തീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കുമാരനാശാൻ്റെ കൃതി പ്രരോധനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കുമാരനാശാൻ്റെ കൃതി പ്രരോധനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ആനുവൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ദൃശ്യമായ ദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറ് കാസർഗോഡിലെ ചെറുവത്തൂരിൽ ആണ് കേരളത്തിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ആദ്യമായി ദൃശ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ആനുവൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ദൃശ്യമായ ദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറ് കാസർഗോഡിലെ ചെറുവത്തൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ആദ്യമായി ദൃശ്യമായത് ദി അനാർക്കി ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് വയലൻസ് ആൻഡ് ദ പിലേജ് ഓഫ് ആൻഡ് എംപയർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് വില്യം ഡാരൽ ഡാൽറിംപിൾ ദി അനാർക്കി ദ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് വയലൻസ് ആൻഡ് ദ പിലേജ് ഓഫ് ആൻഡ് എംപയർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് വില്യം ഡാൽ ഡാൽറിംപിൾ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ ലീഗ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഒന്നാമത് എത്തിയത് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ആണ് സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഒന്നാമത് എത്തിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഐ ടി ടി എഫ് ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം മാനവ് താക്കർ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വൺ മെൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഫെഡറേഷൻ ഐ ടി ടി എഫിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് എത്തിയ ഇന്ത്യൻ താരം മാനവ് താക്കർ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വൺ മെൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഖൈന്യ ബിസാവയുടെ പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉമറോ സിസോക്കോ എംബാലോ ഖൈന്യ ബിസാവയുടെ പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ഉമറോ സിസോക്കോ എംബാലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ റൈച്വലിസ്റ്റിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയ ലായ് ഹറാബ നടന്ന സംസ്ഥാനം ത്രിപുര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ റൈച്വലിസ്റ്റിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയ ലായ് ഹറാബോ നടന്ന സംസ്ഥാനം ത്രിപുര പഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന റീഫ് ടോക്സിക് സൺക്രീം നിരോധിച്ച ആദ്യ രാജ്യം പലാവ് പഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന റീഫ് ടോക്സിക് സൺക്രീം നിരോധിച്ച ആദ്യ രാജ്യം പലാവ് അഞ്ചാമത് ഐസ് ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ വേദി ലേ ലഡാക്കിലെ ലേ അഞ്ചാമത് ഐസ് ഹോ
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ സൈബർ സേഫ് വിമൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര ഇരുപത്തെട്ടാമത് ന്യൂഡൽഹി വേൾഡ് ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് രമേഷ് പൊക്രിയാൽ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇരുപത്തെട്ടാമത് ന്യൂഡൽഹി വേൾഡ് ബുക്ക് ഫെയറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് രമേഷ് പൊക്രിയാൽ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായി കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ടി പി ആർ ടി എം എസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ സംവിധാനം പി പി ആർ ടി എം എസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതവും ശുദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സുബോചനം സുരക്ഷിതവും ശുദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സുബോചനം ഇറാന്റെ പുതിയ സൈനിക കമാൻഡർ ഇസ്മായിൽ ഖാനി ഇറാന്റെ പുതിയ സൈനിക കമാൻഡർ ഇസ്മായിൽ ഖാനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ഓവറിലെ ആറ് പന്തിൽ ആറ് സിക്സറുകൾ നേടിയ താരം ലിയോ കാർട്ടർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ഓവറിലെ ആറ് പന്തിൽ ആറ് സിക്സറുകൾ നേടിയ താരം ലിയോ കാർട്ടർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വൈ എസ് ആർ ആരോഗ്യശ്രീ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി വൈ എസ് ആർ ആരോഗ്യശ്രീ ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ കെ വി ഐ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യമായി സിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ പറ്റോള സാരിയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ കെ വി ഐ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യമായി സിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ പട്ടോള സാരിയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ റീജിയണൽ അക്കാദമി സെൻറ്റർ ഫോർ സ്പേസ് റാക്ക് എസ് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ റീജിയണൽ അക്കാദമി സെൻറ്റർ ഫോർ സ്പേസ് റാക്ക് എസ് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ടർട്ടിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ബീഹാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ടർട്ടിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ബീഹാർ സുസ്ഥിര കേരളത്തിനൊരു ഹരിത രേഖ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ വി എസ് വിജയൻ സുസ്ഥിര കേരളത്തിനൊരു ഹരിത രേഖ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ വി എസ് വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ ഭടാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ ഭടാൻ മൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ സിംബോയിസം സിംബോസിയം ഓൺ മെറാ മെറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേദി കൊച്ചി മൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ സിംബോസിയം ഓൺ മെറൈൻ എക്കോസിസ്റ്റം ചാലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ന്റെ വേദി കൊച്ചി ഗ്ലോബൽ ചൈൽഡ് പ്രോഡിജി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ബാലിക സുജേത സതീഷ് ഗ്ലോബൽ ചൈൽഡ് പ്രോഡിജി അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ബാലിക സുജേത സതീഷ് യൂണിസെഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യ യൂണിസെഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവ് എ സേതുമാധവൻ ദ കുക്കൂസ് നെസ്റ്റ് എന്ന നോവലിൻ്റെ രചയിതാവ് എ സേതുമാധവൻ മിസ് ടീൻ ഇന്റർനാഷണൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയുഷി ദൊലാക്കിയ മിസ് ടീൻ ഇന്റർനാഷണൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയുഷി ധൊലാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ദേശീയ അന്തർ സർവകലാശാല അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് ജേതാക്കൾ മംഗളൂരു സർവകലാശാല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന ദേശീയ അന്തർ സർവകലാശാല അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് ജേതാക്കൾ മംഗളൂരു സർവകലാശാല സ്കൂൾ കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ട്രെയ
നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാനാണ് സുരേഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ വിമൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന് വേദിയായത് ബംഗളൂരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ വിമൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന് വേദിയായത് ബംഗളൂരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ ഇയർ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ഫോർ ട്രൂപ്സ് ആയി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം സി ഐ എസ് എഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ ഇയർ ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ഫോർ ട്രൂപ്സ് ആയി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം സി ഐ എസ് എഫ് ഇന്ത്യ ഒമാൻ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ നസീം അൽ ഭാറിൻ്റെ വേദി ഗോവ ഇന്ത്യ ഒമാൻ സംയുക്ത നാവിക അഭ്യാസമായ നസീം അൽ ഭാറിൻ്റെ വേദി ഗോവ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച കേരളം കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായിരുന്ന വ്യക്തി ടി എൻ ചതുർവേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച കേരളം കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണറായിരുന്ന വ്യക്തി ടി എൻ ചതുർവേദി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആസ്ട്രോണോട്ട് ട്രെയിനിങ് ഹബ് നിലവിൽ വരുന്നത് ചല്ലേക്കരെ കർണാടക ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആസ്ട്രോണോട്ട് ട്രെയിനിങ് ഹബ് നിലവിൽ വരുന്നത് ചല്ലാക്കരെ കർണാടക ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ബെസ്റ്റ് മോഷൻ പിക്ചർ ഡ്രാമ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സംവിധാനം സാം മെൻഡസ് മ്യൂസിക്കൽ ഓർ കോമഡി വൺസ് എ പോണ് എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് സംവിധാനം ക്വിൻറ്റിൻ ടെറൻറ്റിനോ ഗ്ലോ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബെസ്റ്റ് മോഷൻ പിക്ചർ ഡ്രാമ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സംവിധാനം സാം മെൻഡസ് മ്യൂസിക്കൽ ഓർ കോമഡി വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് സംവിധാനം ക്വിൻറ്റൺ ടെറൻറ്റിനോ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഡ്രാമ ജോക്കിൻ ഫിനിക്സ് ഫിലിം ജോക്കർ മ്യൂസിക്കൽ ഓർ കോമഡി ടാരൺ എഗർട്ടൺ ഫിലിം റോക്കറ്റ് മാൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഡ്രാമ ജോക്കിൻ ഫിനിക്സ് ഫിലിം ജോക്കർ മ്യൂസിക്കൽ ഓർ കോമഡി ടാരൺ എഗർട്ടൺ ഫിലിം റോക്കറ്റ് മാൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഡ്രാമ റെനെ സെൽവെഗ ഫിലിം ജൂഡി മ്യൂസിക്കൽ ഓർ കോമഡി ഓക്ക് വാഫിന ഫിലിം ദ ഫെയർവെൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഡ്രാമ റെനെ സെൽവെഗ ഫിലിം ജൂഡി മ്യൂസിക്കൽ ഓർ കോമഡി ഓക്ക് വാഫിന ഫിലിം ദ ഫെയർവെൽ ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ സാം മെൻഡസ് ഫിലിം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ ഓഫ് മോഷൻ പിക്ചർ സാം മെൻഡസ് ഫിലിം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ തീരദേശ സുരക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആരംഭിച്ച ട്രൈഡയമെൻഷണൽ എക്സ്പെഡീഷൻ മഹാനേവി കണക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ തീരദേശ സുരക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആരംഭിച്ച ട്രൈഡയമെൻഷണൽ എക്സ്പെഡീഷൻ മഹാനേവി കണക്ട് ടു ആഗോളതലത്തിൽ സോ കുഡ് പോയ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാം ആഗോളതലത്തിൽ സോ കുഡ് പോയ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാം നാലാമത് ബക്സ ബേർഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി പശ്ചിമ ബംഗാൾ നാലാമത് ബക്സ ബേർഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർ കോൺട്രാക്ട് ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ ജീവനക്കാർ മുതലായവർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി കർമ്മചാരി സ്വസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർ കോൺട്രാക്ട് ജീവനക്കാർ പെൻഷൻ ജീവനക്കാർ മുതലായവർക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി കർമ്മചാരി സ്വസ്ഥ്യ ഭീമ യോജന ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് അമേരിക്കയിലെ ഭാഷാ വിദഗ്ധർ വേർഡ് ഓഫ് ദ ഡി കേഡായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പദം ദേ അമേരിക്കയിലെ ഭാഷാ വിദഗ്ധർ വേർഡ് ഓഫ് ദ ഡി കേഡ് ആയി തെരഞ്ഞെടുത്ത പദം ദേ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് സിയുടെ നോളജ് ഹബ് നിലവിൽ വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് സിയുടെ നോളജ് ഹബ് നിലവിൽ വരുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ക്രൊയേഷ്യയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സോറൻ മിലനോവിക് ക്രൊയേഷ്യയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് സോറൻ മിലനോവിക് സ്പെയിനിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാങ്കസ് സ്പെയിനിൻ്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാങ്കസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ വിദഗ്ധരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാക്
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വിള ഇൻഷുറൻസ് ജില്ല കാസർഗോഡ് എട്ടാമത് ഗദ്ദിക നാടൻ കലാമേള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി കണ്ണൂർ എട്ടാമത് ഗദ്ദിക നാടൻ കലാമേള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി കണ്ണൂർ മുപ്പത്തൊന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് മുപ്പത്തൊന്നാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി അഹമ്മദാബാദ് ഗുജറാത്ത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ഡബ്ല്യു ഇ എഫിൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് നെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത്തി നാല് ഒന്നാമത് സ്പെയിനാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ഡബ്ല്യു ഇ എഫിൻ്റെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മുപ്പത്തി നാല് ഒന്നാമത് സ്പെയിനാണ് അഞ്ചാമത് ഏഷ്യ പെസഫിക് റോസോഫിലിയ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റോസോഫിലിയ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി പൂനെ അഞ്ചാമത് ഏഷ്യ പെസഫിക് റോസോഫിലിയ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റോസോഫിലിയ റിസർച്ച് കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി പൂനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം കർമ്മയോദ ഗ്രന്ഥ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം കർമ്മയോദ ഗ്രന്ഥ് പ്രഥമ ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷ പ്രഥമ ഗേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ സി ബി ഐ സി പുതിയ ചെയർമാൻ ജോൺ ജോസഫ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാൻ ജോൺ ജോസഫ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എൻ പ്രഭാകരൻ കൃതി മായാ മനുഷ്യർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എൻ പ്രഭാകരൻ കൃതി മായാ മനുഷ്യർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി നാഡ നാല് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം സർബ്ജീത് കൗർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി നാല് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം സർബ്ജീത് കൗർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അമേരിക്കയുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് പെൻഡഗൺ എന്നിവയെ ടെററിസ്റ്റ് എൻഡിറ്റീസ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഇറാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അമേരിക്കയുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് പെൻഡഗൺ എന്നിവയെ ടെററിസ്റ്റ് എൻഡിറ്റീസ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യം ഇറാൻ റെസിഡൻഷ്യൽ സെയിൽസ് ഹോം ബയേഴ്സ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എസ് ബി ഐ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ആർ ബി ബി ജി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡർ ഫിനാൻസ് വിത്ത് ബയർ ഗ്യാരണ്ടി റെസിഡൻഷ്യൽ സെയിൽസ് ഹോം ബയേഴ്സ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നിവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എസ് ബി ഐ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ആർ ബി ബി ജി റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡർ ഫിനാൻസ് വിത്ത് ബയർ ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോളിസി ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോളിസി ഭരണ സംബന്ധമായ ജോലികളിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭരണ സംബന്ധമായ ജോലികളിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയം ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുമായി വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റ റിലേ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഐ ഡി ആർ എസ് എസ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് സാ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുമായി വിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ എസ് ആർ ഒ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റ റിലേ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഐ ഡി ആർ എസ് എസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കോസ്റ്റ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് അവാർഡ് ജേതാവ് ജസ്ബിന്ദർ ബിലൻ നോവൽ ആശ ആൻഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ബേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കോസ്റ്റ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് അവാർഡ് ജേതാവ് ജസ്ബിന്ദർ ബിലൻ നോവൽ ആശ ആൻഡ് ദി സ്പിരിറ്റ് ബേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിൽ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ആർമി കമാൻഡർ
വിക്രം സാരാഭായ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് വിക്രം സാരാഭായ് ചിൽഡ്രൻ ഇന്നോവേഷൻ സെൻറ്റർ നിലവിൽ വരുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഇതോടെ നമ്മുടെ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടണേ അപ